31 जुलाई 1950 यो दिन नेपाल को राजधानी काठमांडू में युटा ट्रीटी साइन होन्सा इस तो ट्रीटी जस्ले आउने दिन में नेपाल को सोवरेंटी राफनो राष्ट्र हित को हक में फैसला लीना सकने अधिकार लाई चुनावती दिने वाला थियो जो दिन देखी आइले सम्मा इंडिया लेने पाल लाई हेब दे आए कुछ है चाहे तो इकोनॉमिक ब्लॉकेड हो अथवा सीमा अतिक्रमण का कुरा हो इस तक घटना आरुले नेपाल को आफ़ई मां कुने आउचित्य ना रहे को हम नेपाल और इंडिया के बारे में ये बात सुनते हैं कि इंडिया नेपाल की काफी ज्यादा मदद करती है आज हमारे पास इसी तरीके से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है इंडिया नेपाल के लिए मसीहा है या इनके लिए मॉन्स्टर है इंडिया नेपाल के लिए अच्छा है या बुरा है इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं क्योंकि इंडियन मीडिया आए रोज नेपाल को ये धमकिया देता है हमारे टुकड़ो के ऊपर नेपाल पलता है हमारे पेट्रोल के ऊपर नेपाल पलता है हमारे पैसों के ऊपर नेपाल पलता है ये सारी बात इंडियन मीडिया के अंदर अक्सर हमें सुनाई देती है तो चलिए हम आज देखते हैं नेपाल की मीडिया के बारे में क्या बात करती है कि नेपाल के लिए इंडिया अच्छा है या बुरा है तो आइए आज नेपाल की मीडिया के रिपोर्ट देखते फिर आपके साथ बात करते हैं 31 जुलाई 1950 यो दिन नेपाल को राजधानी काठमांडू में युटा ट्रीटी साइन होन्सा इस तो ट्रीटी जस्ले आउने दिन में नेपाल को सोवरेंटी राफनो राष्ट्र हित को हक में फैसला लीना सकने अधिकार लाई चुनावती दिने वाला थियो जो दिन देखी आइले सम्मा इंडिया ले नेपाल लाई हेब दे आए कुछ है चाहे तो इकोनॉमिक ब्लॉकेड हो अथवा सीमा अतिक्रमण का कुरा हो इस तक घटना आरुले नेपाल को आफ़ई मां कुने आउचित्य ना रहे को र इंडिया को चित्ता दुखे बने नेपाल लाई खाना पनी दाउदाउ पारी दिने अवस्था देखीन था सुकासरी हनले I urge Prime Minister Modi ji to resolve the boundary matter through the established bilateral diplomatic mechanism. The Nepal government is slipping further away into Chinese control. Recently, Nepalese leaders have tried to drum up anti-India sentiments. Myopic foreign policy. Nepal is guilty of this. Blinded by Chinese money. Nepal's Balendra Shah had called for his aides to install this new map of Greater Nepal. Nepal and India ko adhikarik sammandha Indo-Nepal Treaty Bata established by ko. Now you treaty bhojno bandha agadi, let's understand titi vela ko geopolitical scenario kashto thiyo. इंडिया ले मात्रे दो तीन बरस और गाड़ी ब्रिटिशर सरूवाटा आजादी पाए को थियो वने त्यां का पहलो प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू निकट वाय का थिए। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. On the other hand, Chinese Communist Party अपनो पीक में थियो र उन्हें अर्ले already तिब्बत लाई कैप्चर गरी सहे का थिए। तेसे गरी नेपाली कम्रेस पार्टी इंडिया मा फस्ट आउंदे थियो बने नेपाली कम्नेस्ट पार्टी अरू देश भीत्रै संगर्स गरी रहे का थिये रहाम्रो देश मा तेती वेला राना सासन चल दे थियो राना अरू को लागी सब बंदा ठूलो टाउको दुख सो आफ्नो सत्ता जोगाउन र डेमोक्रेटिक मुभमेन्टहरुलाई सप्रेस गर्न त्यतिबेलाका राणा प्रधानमन्त्री जंग बहादुर राणा र इन्डियन एम्बेसडर चन्देश्वर नारायण सिंहले इन्डो नेपाल ट्रिटीमा साइन गर्छन् नाउ इफ यु आर थिंकिंग कि इन्डियाले नेपाललाई बचाउनको लागि यो गरेको हो भने लेट मी मेक दिस भेरी भेरी क्लियर टु यु यदि नेपालमाथि चाइनिज कम्युनिस्टले कन्ट्रोल गरेको भए सबभन्दा ठूलो थ्रेट इन्डियालाई हुन्थ्यो बट यो संधि भए पछि उनीहरुले नेपाली टेरिटोरी भित्र मिलिटरी मिशन क्यारी आउट गर्न सक्थे सो नेपालको सेक्युरिटी भन्दा बढी इन्डियालाई आफ्नो सेक्युरिटीको चिन्ता थियो यसलाई हामीले आफ्नो पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने हो भने यो संधिमा नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गर्ने मान्छे एउटा अटोक्रेटिक एन्टी डेमोक्रेटिक रुलर थियो जसको लागि आफ्नो सत्ता जोगाउनु भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण केही पनि थिएन सो डेफिनेटली यो संधिले आम नेपाली जनताको आवाजलाई कतै पनि समेटेको थिएन केही समयपछि 1952 मा नेपाली कम्युनिस्टले राणाहरुलाई ओभरथ्रो गर्ने प्रयास गर्छन् विथ द सपोर्ट अफ चाइनिज कम्युनिस्ट तर यो प्रयास असफल हुन्छ यही टाइममा वेस्टर्न रिजनतिर इन्डिया र चाइना बीच पनि सानोतिनो बोर्डर कन्फ्लिक्टहरु थियो 
इंडियन आर्मी ने डिफ्रेंट लोकेशन्स में मिलिट्री बेसिस सेटअप कर एंड वन अफ द लोकेशन वाज कालापानी जो अलग एकदम विवादित क्षेत्र बने समय बीत जाखे इंडिया र संबंध में धेरे अप्स एंड डाउन्स आए तर नाइन्टीन एटी नाइन में यह रिनेसनशिप एकदम वर्स कंडीसन में पुगो जब इंडिया ने एक वर्ष भाग लमो इकोनॉमिक लकेट गयो इसको इंपैक्ट ये ठूल थी कि इकोनमी जो नाइन पोइंट सेवेन पर्सेंट ले ग्रो होना सकते तो वन पोइंट फाइव पर्सेंटमें सीमित भो इनफैक्ट यह इकोनॉमिक डैमेज रिकवर करना को लगी अलमोस्ट अडिकेट जी को टाइम लगे इफ तब ब्लकेट पछाड़ी को रिजन खोजून डिफ्रेंट सोर्सेस में डिफ्रेंट एंसर्स पाँन बट ओवरअल में हमें दुईटा मेन रिजन्स हेन सकता पेलो रिजन बने कन्फ्लिक्ट अफ इंट्रेस्ट थी एकतर्फ इंडिया ट्रेड र ट्रांजिट को लगी एवटे ट्रिटी बनाने पक्ष में थी इसको अगेन्स्ट में थी अर्क रिजन बने नेपाल र चाइना को सुधारिद गई संबंध थी नाइन्टीन एटी एट में चाइनासंग एंटी एयरक्राफ्ट गन पर्चेज करने डील एंड दिस वाज द ट्रिगर पॉइंट फर न्यू दिल्ली इंट्रेस्टिंगली यो ब्लकेट को इंपैक्ट मानेर को दैनिकी जीवनभंदा बड़ी नेपाल को पोलिटिक्स में थी यो ब्लकेट पशी नई नेशनल लेवल पार्टी लाइक नेपाली कांग्रेस ने मोनाकी अगेन्स्ट आवाज उठा थालियो मानेर पैलादि ना खाना धौधौ पड़े थी रो बेला में राजा ने आपको जनता को लगी कई कर न सकते देख रहा उ जन आक्रोशित भे रो आक्रोश को परिणाम आज हमी जन आंदोलन चिंस सो किंग वीरेंद्र अगाड़ी दुईटा मेजर चैलेंजेस थी एकतर्फ इंडिया को टर्मसंग एग्री नगरुंजेल ब्लकेट हटना गाड़ो थी अर्कतर्फ आप देश का मानेर कंट्रोल करूर्ने थी मोनाकी जोगने हर एक प्रयास असफल भे फाइनली किंग वीरेंद्र ने पार्टी में लगाइक बैन लटाए रर्कपटक मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश भो इमेजिन इफ किंग वीरेंद्र ने इंडियाक अनुसार समझौता भे सायद राजतंत्र जोगिथ्य तर राजा वीरेंद्र ने यो तो करेन मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी आए पी गठबंधन को सरकार बन रेसलाी कंग्रेस ने लीड कर नेपाली कंग्रेस पैलादि ना इंडियासंग नजिक थी सो दुबई देश का प्रधानमंत्री बीच छलफल भे फाइनली तेरह महीना लमो इकोनॉमिक ब्लकेट ओपन भो दोसों जन आंदोलन पच्छी सन् दुई हजार छ में पार्लियामेंट ने एटा सीटिजनशिप बिल पास कर जिससे में रहकर लगभग चालीस लाख स्टेटलेस इमिग्रेन्ट्स ने आंगीकृत नागरिकता पा सकते डेफिनेटली इंडिया ने इसलिए सपोर्ट करो बट अम यो नागरिकता विधेयक विवादित इंट्रेस्टिंगली यही सीटिजनशिप बिल राजा वीरेंद्र ने सन् दुई हजार में रिजेक्ट करे तर कई समय पच्छ जून एक दुई हजार एक में द फेमस दरबार हत्याकांड भो जिस को बारे में हमी सब कई कंस्पिरेसी थ्योरी ने यह नहीं सजेस्ट कर इसको पछाड़ी इंडिया र यूएस को इन्वल्वमेंट थी तर इस बारे में कुने कंक्लूसिव एविडेन्सेस छन सो हमें कई भी भन्न सकते सन् दुई हजार देखि नेपाल र इंडिया को रिनेसनशिप पोजिटिव बंद गई थी दुई हजार चौदह में भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भ्रमण कर पर्स्पेक्टिव हे मिटिंग को आउटकम एकदम कन्विन्सिंग थी दुबई देश बोर्डर डिस्प्यूट र कन्फ्लिक्ट सल्व करना एटा ईपीजी ग्रुप अर्थात इमिडेन्ट पर्सन ग्रुप को फर्मेसन कर भारत बीच भैया द्विपक्षीय सन्धि रिव्यू करें तेस में के कस्ता अपडेट चाहिए तेस को बारे में सजेसन दू ना ईपीजी ग्रुप को मेन अब्जेक्टिव थी यह ग्रुप ने आपको रिपोर्ट लाई दुई हजार अठारहम कंप्लीट कर इनफैक्ट नेपाली प्राइम मिनीस्टर लो रिपोर्ट सब्मिट भी भैस अन दी अदर हैंड इंडिया ने इस कंप्लिटली इग्नोर कर इंडियन प्राइम मिनीस्टर ने यह रिपोर्ट लिशीव नहीं दिस सोच कि इंडियन बोर्डर डिस्प्यूट सल्व करना कति को इंट्रेस्टेड सो द बिग क्वेश्चन इज व्हाई डिड इंडियन प्राइम मिनीस्टर टर्न बैक फ्रम हिज ओन वर्ड्स वेल इट इज सेड डैट यह रिपोर्ट में कई यहां सजेसन जिससे इंडिया ने कंप्रोमाइज कर विच दे डोट वॉन्ट टू डू सो जी बेलासम यह रिपोर्ट रिवाइज होते हैं 
it is very unlikely that India is going to accept this. Recent years ma pani India le afno dominating policy dekhaundai aako cha. Chahe tyo kala pani lai afno naksha ma rakhnu hos athwa lipu le khudai man sarobar jane bato banaunu hos. Na ta hami sanga kunai consultation huncha na ta hamro opinion lai uni har le seriously linchan. It is like they would do whatever they want and even if we speak they simply ignore us. So if ta pahile kunai esto news haru sunnu huncha ki India le hamlai eti arthik sahyog garyo athwa eti anudan diyo bhane then please remember ki aaja hami sabai le tesko price pay garirheka chhau the price of being ignored. Now your video ko motive anti India sentiment phailaunu haina definitely hami haru bich dherai cultural ra religious bond haru chhan but my point is if India ko claim sahi cha ra uni haru sanga valid evidences cha bhane Why can't they have conversations on these bilateral conflicts? I mean, not a hamro kura sunne, not a discussion ma participate garne. This is completely absurd. Yo sabai conflict ko lagi jati India responsible cha, teti nai hami Nepali janta ra hami le chhane ka representatives haru chhan. Our leaders have failed not once, not twice, but multiple times to bring India in this conversation. If I am not wrong I think this was a banda body samay dekhi yo peace and friendship treaty lai revise garne prayas hudai cha tara yo prayas chunavi ghoshna patra banda agadi badna sakeko chaina jati bela samma hamle india mathi afno dependency kam gardainau teti bela samma yo problem haru solve huna ekdamai nai garo cha hamile afno value create garna avashyak cha hamile yo bujhna avashyak cha ki In geopolitics there are neither friends nor enemies but only temporary interest I hope ta bhai le yo video informative paunu bha hola if ramro lage bhane elai like garnu hos ra ramro lagena bhane dislike garnu hos ta bhai le afno valuable time dinu bhayo tesko lagi dhanyawad I will see you in the next one till then goodbye तो वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी नेपाल के मीडिया इस टाइम पे इंडिया के बारे में बात करिए कि इंडिया नेपाल के लिए मसीहा है या उनके लिए दुश्मन है हम ये बात कर रहे थे ना कि इंडियन मीडिया आए रोज ये बात करता है नेपाल के बारे में कि यार नेपाल को तो हम पैसे देते हैं नेपाल को तो हम पेट्रोल देते हैं नेपाल को तो हम एक्सपोर्ट करते हैं तो तभी नेपाल पलता है तो अब यहाँ पे ये बात आ रही है की नेपाल ज्यादा इम्पोर्ट चाइना से करता है और अभी रिसेंटली अगर हम देखते हैं तो नेपाल के अंदर जितनी डेवलपमेंट चाइना ने की उतनी पूरी जिंदगी में इंडिया ने नहीं की होगी चाइना भी इस टाइम पे नेपाल के साथ एक इंटरनेशनल ट्रेन लेके आने वाला है और ये नेपाल की उन पहाड़ियों से गुजरता हुआ जाएगा जो चाइना और नेपाल के बीच में है यहाँ पे बर्फबारी भी होगी यहाँ पे ट्रैक भी खराब होगा और यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल का ट्रैक बिछाया जाएगा नेपाल से जो ट्रैक चाइना जाएगा वो ही ट्रैक चाइना से रशिया अजहरबैजान उजबेकिस्तान काजिकिस्तान तुर्की और इसके आगे भी मुख्तलिफ कंट्रियों के अंदर जाएगा तो यहाँ पे हमें ये देखने को पड़ता है की यार इंडिया नेपाल के लिए दुश्मन साबित हो सकता है जबकि चाइना के साथ अगर नेपाल सही तरीके से जलता है तो चाइना नेपाल के लिए बहुत अहम रोल अदा कर सकता है हम ये बात क्यों करें क्योंकि देखिए इस टाइम पे नेपाल के लिए अगर हम देखते हैं चाइना ने काफी सारी मुश्किलात में नेपाल की मदद की है हालांकि उन्होंने नेपाल को लोन दिया है लोन के जरिए ही उनके लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए हैं बड़े बड़े आ, काम किए हैं अभी मेट्रो भी बनाने वाले अभी नेपाल चाइना रेलवे भी बनाने वाले तो चाइना नेपाल को बड़े प्रोजेक्ट देने वाला है बट इंडिया ने इसके बदले में उतने बड़े प्रोजेक्ट नहीं दिए नेपाल को नेपाल ये कहे की यार नेपाल हमारा दुश्मन नहीं है हमारा दोस्त है हालांकि इनके बीच में ताल्लुक काफी बेहतर है चाइना से बेहतर ताल्लुक इंडिया और नेपाल के बीच में है कुछ रीजन की वजह से नेपाल और इंडिया के बीच में ताल्लुक खराब होता है इसी वजह से फिर इंडिया क्या बात करता है भाई इंडिया तो ये कहता है कि हम नेपाल को ये करते हैं नेपाल हमारे टुकड़ों पर बलता है हम वीडियो अगर इंटरेस्टिंग लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी करिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में